Evet herkese merhabalar iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Bu arada sesimiz geliyor mu öncelikle? Evet, Onu kontrol edelim dedik ve sesimiz geliyor. Herhangi bir problem yok. Evet ara verdik ama bugün spontane gelişti. Haberlere bakarken de yine bir paylaşım yapalım dedik. Ee, tabii ki bu canlı yayında sizlerle birlikte olalım diye düşündük. Yani devre arası başladı. Bolu Spor'da ilk, ilk yarı çok değerlendiremedik. Zaman zaman canlı yayın yapamadık tabii ki. Onu da hemen belirtelim. E, i̇kinci yarıyla birlikte biraz daha hareket kazanırız. Çünkü Bolu Spor iyi gidince e, daha zevkli oluyor. Daha güzel oluyor. Bazen kötü gidince bizim de moralimiz bozuluyor. Sizler de yorumlar yapıyorsunuz. Ve ikinci yarıya Bolu Spor iyi başladı. Üç maçta 7 puan. Tabii ki bunları değerlendireceğiz. 7 puanın ardından Boluspor'da hedefler değişti. Az önce bir haber attım. 7, 7 transfer yaptı kırmızı beyazlar devre arasında. Bunu da beraber konuşalım. Neler, nasıl değerlendiriyorsun? Bunları hep birlikte ee, konuşalım. Sorunuz varsa ben de alabilirim. Bir taraftan da canlı yayını paylaşıyorum. Şu anda gruplarda özellikle. Çünkü e, bu paylaşımlarla birlikte çok sayıda kişiye ulaşmış oluyoruz. Sizler de evinizde otururken tabii ki hep beraber Bolu Spor'u konuşalım. Vaktimizi değerlendirelim. Özellikle bu arada siyaset e, çok revaçta. Çünkü e, ciddi anlamda siyasi hareketlilik buldu da hız kazandı. Bolu Spor'la ilgili projeleri bekliyoruz. Ama stadyum dışında projeleri bekliyoruz. Çünkü stadyumla ilgili gelecek projeler çok da aslında bu spor taraftarını memnun etmeyecek. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ama son iki gündür amatör kulüplerle ilgili bir projeler var. Söylemler var. İşte e, İlhan Durak MHP'li başkanı büyük projeler olduğunu söyledi. E, i̇şte amatör kulüplere çok büyük destek vereceğini söyledi. E, Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan da dün bir açıklama yaptı. Amatör kulüplere 500 bin lira bir para verecek ama Bolu Spor'la ilgili yani ciddi anlamda şu anda hiçbir proje hiçbir şey görünmüyor. Bunları da konuşacağız. Hafta sonu önemli maç var cumartesi günü. Hepinizin bildiği gibi bu karşılaşma çok önemli. Keşi Ören Gücü karşılaşması. Bundan sonra canlı yayınlarda sık sık karşınızda olacağız. Canlı yayınlarımız başlayacak. Programlarımız olacak. Ee, yine hep birlikte bunları konuşmuş olacağız. Ben e, sorularınızı almaya çalışacağım. Yorumlarınızı almaya çalışacağım. Bulu Spor'u sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen şunu altın çizelim. Çünkü Bulu Spor'da ikinci arı, e, bir Adana Spor maçı var. Aslında baktığınız zaman işte Kayanba'nın o zamanki bir kırmızı kart görmesi. Maça iyi başlamamız. Yani bazen futbol yorumları görüyorum. Kötü top oynuyor diyor diye yorumlar var ama sonuç olarak kazanılan puanlar çok önemli. Bir Adana maçında kayıp 2 puan da olmasaydı bugün 9 puanla playoff'a çok çok yaklaşmış olacaktık. Ben özellikle söylüyorum çünkü Bolu Spor'un şöyle bir problem var. E, bugün 7. transfer işte yabancı bir oyuncu. O, basından arkadaşlar yazmışlar. Ben de daha yeni yazdım. Jefferson. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'da oynuyormuştu. Sonra Romanya'da falan oynamış. Brezilyalı bir oyuncu. Yani bu oyuncuyu da alıyorsanız artık Bolu Spor'da ben bunun altını çiziyorum. Bunun herkesin bilmesini de istiyorum. Bolu Spor'da artık bence hedef Süper Lig. Yani 7 transfer yapıyorsanız hedef Süper Lig olacak. Yani bu devre arası 7 transfer yapmak bence büyük bir rakam. Ciddi anlamda hocanın da bunda imzası var. Çünkü hoca Yalçın Hoca ile Bolu Spor ciddi bir ivme kazandı. Ve bu nokta transferler de diyebileceğimiz ki yani ben, hepsi de nokta transfer değil yardımcı oyuncu da gerekiyor ama alınan isimlere baktığım zaman Bolu Spor'un hedefi playoff ve süper lig. Bunun altını çizelim. Ama şöyle de konuşmak lazım yani Bolu Spor playoff'a kalıp da artık süper lige çıkmak zorunda. Çünkü yani yaşadığımız o playoff kabuslarından sonra kesinlikle ben e, bu mali anlamda Bolu Spor playoff'a çıktığı zaman bir sonraki sezon hüsran yaşıyor. Hepiniz de biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde savaşa bak ne dedi. 75 milyon cebinden para verdim dedi. İşte Ozan Evrim Özgenç ile birlikte bu paranın üstüne çıktı. Daha bazı yöneticilerini alacakları var. Yani ciddi anlamda Bolu Spor'da 80-100 bin milyonluk bir ödemeler yapıldı. Ve başkanın verdiği paralarla birlikte yani Bolu Spor aslında maddi olarak büyük bir girdabın içinde. He, tabi bunları konuşacağız. Bunları dile getireceğiz. Yani az önce de söyledim. Siyasilerin seçim sürecinde Bolu Spor'la ilgili projelerini duymak istiyorum ama ee, ya çok stadyum dışında çok şey hani Bolu Spor Ekonomik olarak bir destek sağlayacak bir şeyler gerekir. Bunu duymamız gerekiyor. İşte stadyum konusunda ciddi bir anlamda adım atılamadı. Ee, Sayın Başkan Tanju Özcan e, 2019 projesinde vardı ama bununla ilgili bir yol alamadı. İşte tabii ki ekonomik sorunlar, ülkede ekonomik sorunlar, pandemi falan hepsine baktığınız zaman olmadı. Ama bizim stadyum dışında bazı şeyleri de duymaya ihtiyacımız var. 
Canlı yayını şu anda paylaşırsanız çok kişiye ulaşmış oluruz. Herkesten bir canlı yayın paylaşımını bekliyorum. Ve artık Keşören Gücü maçına da hazırlanacağız. Ee, Savaş Başkanı'na ilgili mesajlarınız var. Forvet transferi bekliyor. Bir tane daha belki olabilir bu sporda. Onu da hemen söyleyeyim. Çünkü Jefferson gibi orta saha oyuncusu. Işte daha önce alanından oyuncular. Abramovski'nin büyük katkısı var. İki golü var adamın. Yani bizim Betteyip bir hikaye oldu. İşte kamera falan. Yani bir forvet transferiyle bence Savaş Başkan bir çilek transferi yapar. Yani yapıyor ama gerçekten bu ekonomik sıkıntı değil. 7 transfer devre arasında bence çok büyük bir rakam. İnşallah bu oyuncular nokta transferidir. Yani ki Jefferson'ı falan çok konuşmaya gerek yok. Abramovski'yi gördük. Işte. İskanderli'yi gördük. Çok iyi oyuncular olacak. Yani beklentimiz iyi olsun ama artık playoff potosuna da girdik. Hepsini düşündüğünüz zaman Bolu Spor iyi yolda olmalı diye düşünüyoruz. Bir playoff heyecanı gerekiyor ama şunu da söyleyeyim. Yani playoff'a da çok da uzak değiliz. Şöyle baktığım zaman zaten Eyüp Spor ve Göztepe ile Kocaeli'yi ben bu gruptan ayırdım. Bu üç takım ilk iki için mücadele edecek. Ama onun dışında işte e, Sakarya Spor playoff'un içine kalır. Her türlü bu gücü var. İşte Bandırma, belki Bodrum, belki Gençler Birliği. İşte bu takımları geçme durumumuz olabilir. Playoff'a da çok da uzak değiliz. İşte Adana'da beraberliğimiz olmasaydı bugün 31 puan da Sakarya Spor'un 2 puan arkasında olacaktık. Onlar da tabi e, artık geçti diye söylememiz gerekiyor. Sedat Çakıroğlu ve de tabi her zaman böyle, böyle konularla canlı anlatımları, canlı yayınları bekliyoruz. Bundan sonra başladık. Daha güzel yayınlarımız olacak. Ciddi anlamda bu sporu konuşacağız. E, sürpriz konuklarımız da olacak. Hep beraber bunları masaya yatıracağız. Tekin Orhan hayırlı yayınlar. Forvet transferi bekleniyor. Bir forvet transferi sevgili Mustafa Orhan Tekin. E, hayırlı yayınlar bu golcü var mı diyor Cemil Yüksel bekliyoruz Düzce'nin haftaya Kocaeli maçına geleceğim diyor Onur Aksu bekliyoruz Düzce'lileri de Düzce'de yaşayan Bolluları da Düzce spor taraftarında Ramazan Öznur selamünaleyküm abi hayırlı yayınlar demiş teşekkür ederim sevgili Ramazan yorumlara sorularınızı bakmaya çalışıyorum Savaş Başkan hala alıyorsun demiş Mertcan İnce Kaş nereden yazıyorsunuz aslında bunu konuşabiliriz yani ben e, Bolu merkezdeyim Borazanlardayım Sizler de Bolu'da mısınız, İstanbul'da mısınız, köyde misiniz, ilçelerde misiniz? Hava nasıl, kar yağıyor ama hepsini konuşalım, sohbet edelim. Yani e, ciddi anlamda Bolu Spor'un e, çok büyük sorunları var. Sorularınızı da almaya çalışıyorum. Yani bu kadar soruna rağmen, bu kadar mücadeleye rağmen Savaş Başkan ve ekibi gerçekten güzel işler yapıyor. İkinci yarıda 7, 7 puan. Çok kritik, çok gol atan bir takım değil Bolu Spor. İlk yarıda golcü sorunlarını yaşadı. İşte bu sefer daha üretken bir orta saha dikkat edin. Üçüncü bölgeyi ve Santrafor'da değişikliklere gitti o Bolu Spor. Orta saha, defansa dönük orta saha ve savunmada çok büyük değişiklikler yapmadı. Yani o kadro zaten orada bir sorunumuz yok. Kalede bir sorunumuz yok ama özellikle orta sahanın hücuma yönelik orta sahanın o iki kanat ve on numara pozisyonu oraya yapılan transferler, formete yapılan transferler. Artık Bolu Spor'da ben bugün itibariyle inandım. Özellikle Jefferson transferiyle birlikte Bolu Spor'da hedef süperlik. Yani bunun altına girdiyse Bolu Spor bu mali yükün de ekstra bir mali yük çıktı. Bugün aldığın sen yabancı oyuncu, oyuncu Euro ile alınıyor. E işte geçen hafta Savaş Başkan Çıldır'ın ne oldu? İcra geldi. 250 bin liraya aldığımız oyuncuya 1 milyon 750 bin liraya yakın bir para ödedi. 1 milyon 709 bin lira adam da çıldırdı. Ama bugün de bu 7 transferi yapıyorsanız mutlaka hedef süperlik olmalı. Artık buraya adımımızı atmamız lazım. Çünkü bu gelen yabancı oyuncuların çoğu da Euro ile falan yapıldı. Yani yabancı paralar dolarla, euro ile yapıldı. Böyle yapılınca da maalesef e, Bolu Spor büyük sıkıntıların içine giriyor. Bolu Özer Pide Bolu Spor'a başarılar diler demiş. Fadıl Özer teşekkür ederiz. Gölüzü Mahallesi'nden Ramazan Özdur yazmış. Yeni Çağ'dan Mertcan İnekaş her maça geliyoruz demiş. Buyurun her zaman gelin. Ahmet Akman Tebecik'ten demiş. Aleyküm selam Ahmet Akman. Merhaba Tebecik'ten izle beni. İyi yayınlar İstanbul'dan Büyük Başkan Savaş Abak Çarıkçı ile Abak da kapak olsun tansınlar demiş Bahattin Uğurlu eski başkanlar yönelik serzenişler var. Çok iyi bir forvete gerçekten ihtiyacımız var demiş Hüseyin Yüksel. Mehmet Çalışkan Savaş Başkanı helal olsun demiş Selçuk Özçetin. Bir de forvet transferi ve forvet üzerinde herkes yoğunlaşıyor. Yani bir forvet transferi yani İskander dediğimiz oyuncu gerçekten iyi bir oyuncu kaliteli bir oyuncu ama Oyun sistemine göre Yalçın Hoca'nın nasıl bir düşüncesi var. Çünkü üç stoperle oynuyor. Dikkat ederseniz e, Onur Ulaş, Nabi ve Posmak'la bir üçlü stoper yapıyor. Sağ ve soldaki oyuncular biraz orta saha ileri geri çalışan oyuncular oluyor. Farklı bir oyun stili var. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmıştı. Yani e, Yalçın Hoca. Ama e, burada özellikle o istediği santrofor e, bizim Vusal İskanderli mi yoksa başka bir santrofor gelecek mi? 
Pivot Santrafor'da bir Santrafor ihtiyacı var mı? Ama benim beklentim bir transfer daha yapacak. Bolu Spor bu 8. transfer olacak. Ve 8 transferle artık hedefini Süper Lig olarak belirleyecek. Ama ki ona kalmadı. Benim bence Bolu Spor bugün itibariyle Süper Lig için kadrosunu kurdu. Birçok yorumlar geliyor. Teşekkür ederim canlı yayını paylaşanlara da. Çok teşekkür ederim şu an itibariyle canlı yayını paylaşırsanız sevinirim. Bolu Spor'un stadyumu ile ilgili Bünyamin Tezelli almış. Yani stadyum bizde... Aslında bir nevi şunu söyleyeyim ya bu stadyum yapılmadıkça biz de Süper Lig'e çıkmamı umudum da kalmadı. Ama çıkarsak da bu stadyum hızlanır mı diye hızlanmaz mı diye düşünüyorum. Yani stadyuma gerçekten ihtiyacımız var. Bugün işte geçtiğimiz günlerde bir yerde okudum. Bizim yerel basın arkadaşlar yaptı. Yani stadyumda maç oynamama tehlikesi varmış. Bunu tabii başkan da konuşmadım da konuşacağım. Ee, yani o stadyuma ihtiyacımız var abi. Stadyum olacak. Stadyum olmadan olmuyor. Yani gidiyorsunuz her yer pislik içinde işte eski bir sistem bugün var yarın yok. Yani bu sporun sadece ihtiyacı var ama bu genel seçim de geldi. Yani şimdi söz verseler nasıl olacak? Söz vermeseler nasıl olacak? Ben de bilemiyorum. Bu gerçekten e, bu stadyuma bir şekilde bizim ulaşmamız gerekiyor. Ama e, yerel yönetimle merkez hükümetin de birlikte olması gerekiyor. Çünkü yerel yönetim yapamayacağı, o gücün yeterli olmayacağına bugün inşaat maliyetlerinin hani bir 4-5 yıl önce 80-100 milyonu bir saat yapılıyor da bugün o rakamlara yapamazsınız. Yerel yönetimlerin yapacağını hiç düşünmüyorum. Mevcut hükümetin desteği olmadan bu e, stadyuma çok da umutlu bakmıyorum. E, Peyderpey yapılabilir. Kalarkası, işte maraton sırayla bunu yıllarca konuştuk ama pandemi zamanında aslında başlanıp yapılabilirdi. Niye yapılabilirdi? Pandemide tribünler taraftara kapalıydı. O ara bölüm bölüm bölüm yapabilirdi ama... Maalesef yapılmadı. Tabii ki onlar da artık önümüzdeki döneme kaldı. Mengen'den yazmış Şükrü Yiğit Gülen. Görebildiğim herkese okumaya çalışıyorum. Savaş Başkanı'na verilen sözleri unuttular ama biz unutmadık. Nizamettin Uygur yazmış. Gerçekten Savaş Başkan yalnız kalmış. Abant'tan ürettiğim balık yaz e, selamlar demiş. İyi enler Vedat Başkanı. E, Vedat kardeşim Savaş Başkanı teşekkürler demiş. Şeref San, Şanlı Aleddin Ceyhan iyi günler demiş. İyi yayınlar Vedat kardeş demiş. Teşekkür ederiz. Birçok yorumu da soruyu da okumak istiyorum. Bu spor acil şirketleşmeli bulunduğu bütün dinamikleri kafasına bunu yormalı taşıma suyuyla boşa bu değirmen dönmez. Kişilere bağlı kulüp bugün var yarın yok demiş Çetin Akçay. Çetin Akçay hocam katılıyorum. Bu spor mutlaka Mayıs ayında şirketleşecek. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Savaş Başkanı mecburen tek şartı bu olacak. Ee, tek çıkar yolu da bu olacak. Şirketleşecek ve artık Mayıs ayından sonra hisseli bir bolu sporumuz olacak. Bolu spor aşı şirketleşecek. Artık kimin ne kadar pay alırsa ki bunun en büyük payı da Savaş Başkanı olacak. Çünkü yani içeride alıcıya para müthiş. Yani temlik koysa 5-10 yılda anca alır o parayı. Ama sonuç olarak Savaş Başkan bu parayı bağış yapamaz. İlla ki alacaktır. Bunları da Mayıs ayına göreceğiz ama biz Mayıs ayında bir süperlik görmek istiyoruz. Ben bir kez daha altını çiziyorum. Bolu Spor'un bugün itibariyle artık Bolu Spor'un bir süperlik havasına girdiğini e, ciddi anlamda playoff düşündüğünü biliyorum. Bu yapılan transferlere baktığımız zaman Bolu Spor'un bu o zaman ligde kalmaksa hedefi hiç transfer yapmasına gerek yoktu. Mevcut kardasını koyup bir iki takviye ile ligde kalabilir ama 7 tane transfer yapıyorsunuz abicim. Bu saatten sonra Bolu Spor'un hedefi süper lig. Ve Keşören Gücü maçına gelelim. Biletler tükendi. Önce 226 kişilik yer vardı. Büyük bir kontenjan daha açıldı. Yanılmıyorsam 400 civarında bir taraftarımız orada olacak ve bilet de bitti. Tekrar bir kontenjan açıldı mı bilmiyorum. Savaş Başkan bununla ilgili devredeydi. Yani Cumartesi günü oynayacak karşılaşma Bolu Spor'un aslında bir dönüm maçı gibi görünüyor. Yani Keçiören Gücü engelli eğer Bolu Spor ki deplasmanlarda çok iyi. E, bu engeli geçebilirse Bolu Spor çok daha farklı bir havaya bürünebiliriz. Ama şu anda da playoff'a çok yakınız. Yani e, ikinci yarıda özellikle bazı takım birçok takımın şöyle söyleyeyim. Transfer yasası olan takımlar çok büyük hamleler yapamayacak. Çok iyi primler veremeyen takımlarda da ikinci yarıda beklenen performansı göstermeyebilir. Ama Savaş Başkanı ve yönetim mücadelesiyle artık diri bir Bolu Spor var. Ayakta bir Bolu Spor var. İkinci yarı ekonomik olarak ayakta kalanlar ciddi anlamda playoff'u zorlayacaktır. Bunlardan biri Bolu Spor olacaktır. Ben buna güvenerek söylüyorum. Bolu Spor ikinci yarı playoff'un en güçlü takımlarından birisi olacak. E, Keşören gücü ile ilgili birkaç da not vereceğim. E, tabii ki bunları da e, belirtmek gerekiyor. Keşören gücü çok iyi gide, gitmiyor tabii. E, evin altı maçları kazanamayan bir ekip. Bolu Spor da toplamda üç maçtır kaybetmiyor. İkinci yarıda 7 puan. Bence Keşören Gücü maçına inşallah bir aksilik olmazsa kayıpsız geçersek bence e, Keşören Gücü engelini geçerek playoff adına konuşabiliriz. Keşören Gücü en son işte Adana Spor'u yenmişti ama onun öncesinde e, 11. aydan beri çünkü galibiyet alamadı. Ankara ekibi beklenen performansdan çok uzak. İnşallah bu spor bu engeli kayıpsız geçecek.
Ve biz de 3 e, puan para ulaşıyla gittiğimiz Ankara deplasmanından cumartesi günü taraftarımızın desteğiyle söylüyorum ciddi anlamda biletlere ilgi oldu. Yani taraftarımız desteğiyle biz Ankara'da her türlü maçı kazanırız ve artık ya yönetim de hak ediyor, sizler de hak ediyorsunuz. Yani bunları konuşuyoruz ama Aa Vedat çok mu biliyorsun? Hayır bilmiyorum ama benim gönlüm öyle istiyor. Kazanırız istiyorum. E, üç mandal koyarız üstüne. E şimdi adamlar emek sarf ediyor. Milyon şu ekonomik şartlar dünya kadar para harcıyorlar. E, bir kulübün ayakta kalması 120 milyon savaş başkanı dediği gibi e, bir senelik giderleri, işçi giderleri, personel giderleri, transferler, deplasmanlar hepsini koyduğumuz zaman gerçekten bunların da e, yönetiminde bu galibiyetlere, bu başarıya ihtiyacı var. Mahmut Alan emeklerine sağlık demiş. Teşekkür ederim sevgili Mahmut Alan. Selamlar göndereyim sevgili Mahmut'a. Sadyum'la ilgili problemi dile getirmen güzel oldu. yayınlar demiş. Sevgili Hasan Çetin hocamız. Playoff oynar. Final çıkarsak Göztepe ve Kocaeli oynarız. E, sence ne yaparız? Yani Göztepe ve Playoff inanın e, şu anda çok formlu iki takım. Müthiş bir kadroları var. Yani e, Kocaeli Spor'daki işte Kocaeli Spor'un Yedek golcüsünü biz alamayız. Yani ekonomi şartlara baktığınız zaman Kocaeli Spor'a, Göztepe'ye inanılmaz finansman kaynakları var. Yani konuştuğumuz rakamlar 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon gibi rakamlar. Yani en düşük adam bizim bütçemiz 120 milyonluk bir bütçe çıkartıyoruz. İşte Kocaeli Spor bugün 300-400 milyonluk bütçeyle oynuyor. Keza Çorum FK biliyorsunuz bu ligin en ilk defa tarihinde birincilik gördü. Bizim örnek vereyim 50 bin, lira, 50 bin dolar verdiğimiz oyuncu 70 bin, 100 bin dolar verdi. Yani bu adamlarla biz nasıl mücadele edelim? Bu adam bu takımlarla nasıl mücadele edebileceğiz? Her sene birileri çıkıyor geliyor. Birinci trend, eski adıyla işte birincilik. Trend yol birincilik oldu. Sportu da birincilikti. Geliyor birincilige inanılmaz bütçelerle geliyor. Belediyeler büyük destek veriyor. İşte bir şekilde yukarı çıkıyorlar. Bugün bakın Giresun Spor ne halde. Yani hepsini konuştuğum zaman biz mevcut bütçeyle 2007-2008 sezonundan beri bu ligin artık dedesi mi? Büyük dedesi mi ne olduk? Bir şekilde ayakta kaldık ama Süper Lig'e çıkan takımlar ayakta kalamıyor. Bizim lig'e düşüyor. Şimdi amatöre kadar gidenler var. Ama işte bugün Manisa FK belediyesinden büyük destek alıyor. Sonuç olarak işleri iyi gitmiyor. Eskişehir Spor bugünlerde. Hepsini konuştuğumuz zaman Bolu Spor'un 2008 yılından beri bu ligdeki yer alması gerçekten bir mucize. E, ciddi anlamda Bolu Spor yönetimine de destek sağlamak gerekir. Evet yayınımızı paylaşırsanız memnun olurum. Konuştuğumuz konu Bolu ve Bolu Spor ciddi anlamda söylüyorum. Ee, Erhan Berber yazmış sevgili Erhan Berber o asker komutanım sevgili Erhan Berber Trabzon'dan yağmış yazmış koyu bir Trabzonsporlu yani konuştuğumuz konu Bolu ve Bolu Spor bizim derdimiz problemimiz kimseyle olmaz kendi ligimizle 2007-2008 sezonundan beri mücadele ederiz yani Türkiye liglerinden çok sevilen takımlarından birisi de Bolu Spor her ne kadar Twitter'da bazen işte e, e, bir futbolcu ile ilgili 1 milyon euroluk bir rakam sürekli söyleniriz ama bu spor gerçekten sempati anlamında birçok takımın sevdiği bir ekip. Yani bizim de derdimiz bu spor olduğu için rahat konuşuyoruz, güzel konuşuyoruz, güzel şeyler olsun istiyoruz. Kontenjan istiyorlar. Keşi öğren gücü maçı için bunu yönetime hemen iletelim. Fuat Ayan demiş Sedat Çakıroğlu ve bu arada 5 liralardan ben. Buradan da selamlar. Daha öncesinde seni takipten biliyorum. Maç öncesi programlarından bildiğim için bekliyoruz. Böyle yayınlarınızı zamiş sevgili Sedat Çakıroğlu. Evet fırsat bulduğumuz zaman yayınlara katılacağız. Özellikle bu ara seçim gündemleri falan çok yoğun bir gündeme giriyoruz. İki ay e, ciddi anlamda siyasi e, arena bulduğu da kızıştı. Biz ne kadar kenarında durmaya çalışsak da siyaset bizi buluyor. İşte iki gündür ben e, Aladağ Spor ziyaretleri vardı. E, Tanju Özcan bu akşam Tanju Sayın Belediye Başkanı Tanju Özcan Aladağ Spor'u ziyaret etti. Bir gün önce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve tüm amatör kulüpleri yöneticileri bir araya geldi. O programları takip ettik. Ee, tabii ki onlardan bir şeyler almaya çalışıyoruz. İşte bugün amatör kulüpleri ne, projelerini anlattılar. Onları kovalamaya çalışıyoruz. Yani gündem onun için bizim için de yoğun. Bulu Spor'un yanında onları da takip ediyoruz. Yayınlarımızı devam edeceğiz. Ee, bu zor zamanda kadroyu görmek çok iyi. İyi bir pivot santrafor demiş Gökhan Sayın. Vusal kenar oyuncusu sahte 9 oynuyorsunuz. Evet gerçekten e, e, Vusal daha çok bir kenar, kenar oyuncusu gibi duruyor. Yani beklediğimiz aralığın Santrofor gibi değil. Ama orta saha ve hücum bölgesi ben ciddi anlamda çok güçlendiğini düşünüyorum. Çok iyi bir golcüye ihtiyacımız var. Öyle bir golcüyle ben bugün hani az önce söylediler Göztepe, Kocaeli ciddi büyük takımlar ama ne kadar bütçeleri büyük olursa olsun Bolu Spor her zaman büyük bütçeli takımlara karşı, karşı daha iyi mücadele etmiştir. Bu ligde pek çok takımla karşılaştı. İşte 15 yıldır, 15 kaç yıl oldu? 2007-2008, 17 yıl falan oldu? 18 sene oldu? Bunlar da karıştırdık. Yani çok büyük takımla da başa baş mücadele etti. Birlikteliği sağlayabilirsek, yönetime ve başkana destek olabilirsek, ki siyasilerin desteğini de alabilirsek ben ciddi anlamda Bolu Spor'un bu sezon 
hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Yani şu anda bu canlıyı o kadar paylaşıyorlar ki o kadar yorumları yazıyorsunuz ki yani o kadar bol sporlusunuz ki o kadar bollusunuz ki inanılmaz derecede çok memnunum. E, elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Bolu sporu ve Bolu'yu konuşmaya çalışacağız. E, Durmuş Ünlü Yalçı iyi akşamlar iyi yayınlar demiş. İzmit'ten selamlar teşekkür ederiz. Koyu bir Bolu sporlu biliyorum. E, Musa Aydoğan bir tane net golcü lazım katılıyorum. Alınırsa tutmayın Bolu sporu gerçekten güzel olur. Ha bir de şunu konuşuyorsunuz. Çok önemli yani ben de konuşuyorum. Bazen haber yapıyoruz coşkulu. Arkadaşlar da yapıyor yani coşkulu Bolu sporu işi çok abartmayın. Ya biz medya çok abart. Abi abartmak zorundayız. Niye? Sizi tribüne çekmek zorundayız. Sizi deplasmana, keşören gücüne göndermek zorundayız. Bolu da dinamikleri, Bolu'nun siyasetlerini, Bolu'nun bürokratlarını dikkatini Bolu, Bolu sporu çekmek zorundayız. Abartmazsak, bu şovu yapmazsak gerçekten Bolu sporu onun sonu olacak gidecek. Bakın şu canlı yeni yapıyorum. Bak kaç kişi izliyor, kaç kişi paylaşıyor. Yarın bir bakın canlı yeni yanılmaz izlenecek. Yapmadığım için bak serzen işte bulunuyorsunuz. Niye? Kardeşim biz konuşmazsak, yazmazsak, sohbet etmezsek, bu canlı yeni paylaşmazsak Bizim bu spor biter. O zaman niye biz varız? Niye bu spor var? Sorsun birbirimize sorarız. İbrahim Öztürk stadyum gündeme gelmiyor. Evet siyasetlerden gelmiyor sevgili İbrahim Öztürk. E, siyasete o konuyu taşımıyoruz. Çünkü aldığım söz geri geliyor. Yani bir şekilde benim e, stadyumla ilgili ben net fikrim. E, stadyum oluyor nasıl mı yapılır? Nasıl mı yapılır? Bak bunu açıklıyorum. Stadyum oluyor nasıl yapılır? Sayın Cumhurbaşkanımız gelir. Bir mitinge katılır. Genç Spor Bakanı işaret eder. Bolu'ya küçük bir stadyumu yapın 10 kişilik kardeşim der. Kazmayı vurun der ben ona inanırım. Onun için hiçbir siyasetçinin bu stadyum yapacağız lafına inanmıyorum kardeşim. Bunu, bunu net söylüyorum. Bize 10 binlik ya şu anda 8881 kapasiteli stadyumumuzun %30'u ile 35'i anca doluyor. Belki de dolmuyor. Yani büyük bir stad böyle hani yok dünya Avrupa şampiyonası hiç hepsi hikaye. Bu tük küçük bir stad bize yeter. Modern bir stad Sayın Cumhurbaşkanı gelir. Özellikle yerel, se yerel seçim sürecinde mitinglerden birisini eğer Bolu'ya ikna edebilir de Bolu'ya gelir de kardeşim spor bakanımız buraya Bolu'lara bir stadyum yapın bu Bolu spor bizim derse ben ona inanırım. Onun dışında ben stadyum falan hiç yapılacağını düşünmüyorum. Ben bir inşallah olarak Urmayan Yeden Kucak Dolu selamlar demiş. Hüseyin Yüksel teşekkür ederiz. Her zaman yanınızdayız demiş. Çok teşekkür ederim. Vedat Kalıcı Kontlar iyi akşamlar. Kalıcı Kontlar da hava nasıl İdris Cevaç abi inşallah e, orası bu kadar soğuk değildir diyeceğim ama bulunun bu ara her yer soğuk. inanılmaz bir soğuk var. Transferler yapılıyorsa neden sezon başı yapılmıyor? Sezon başına yapılsa da playoff. Evet sezon başı transfer hatası yaptı. Bu spor bir buçuk yıldır Savaş Başkanı döneminde de transfer hatası yaptı. Zaten transfer hatası yani çok transfer yaparsan hatan çok olur. İşte kadroyu devamlı böyle kadroyu koruyarak bir süreç işletemiyoruz. Altyapıdan çok oyuncu kazandıramıyoruz ama Bolu Spor bir buçuk yılda transfer data yaptı ama altyapıdan da bir kazandı. Diyara Subay'ı kazandı. İşte bugün milli takıma giden Tolunay var. Ki Arda bizden beklediğimiz performansı çıkış yapamadı. Kiralık gönderildi. Furkan yapamadı. Ama altyapıdan gelen 3-4 tane oyuncu var ki bu oyuncuların işte Nabi'nin Diyara Subay'ın altyapıdan çıkarak oynaması beni mutlu ediyor. Ama niye Türklerde bu mesela Tolunay'dan bir umutluyum olursa bu oyuncuları A takıma monte edersek çok da transfer yapmasak yani 15-17 yıldır yaptığımız hata e, transferde beklenen performansı gösteremiyor. Sezon başı transferlerde yani büyük sıkıntı oldu. İşte gelen gitti. Betta, bana diyorlar ki Betta evi niye bu kadar ağır yazdın? E, abicim ne yapayım yani bu kadar para aldın. Bir gol attın Ümraniye maçında. Onun dışında işte bir de çarptı mı ne oldu şey maçında? Bu içerideki maçta evvelki hafta. E, yani ne diyeyim ben şimdi bu biraz da yazmak da gerekiyor yani. Mevcut kadroyu da benim bir şekilde eleştirmem gerekiyor. O golcüye biraz e, yüklenmem gerekiyor ki Bolspor'a fayda olsun kardeşim. Bolspor'un parasını alıyorsun. Bunun parasını olsun. Hakkını vereceksin. Onun için de biraz da transfere biz de transferlere dokunduruyoruz. İnşallah e, Bolspor transferde bu 7 oyuncu da hata yapmaz. Çünkü Bolspor'un hata yapma lüksü kalmamış kardeşim. 250 bin lira zamanla aldın. Kaleciye bugün 1 milyon 750 bin lira, 1 milyon 700 gibi faiziyle, icraisiyle para ödersen senin hata yapma lüksün yok ki Savaş Başkanı da inşallah bu konuda transfer komitesi Hata yapmamıştır çünkü başkanın tahammülü kalmamış. Ayrıca uzun selamlar demiş. Yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. İnanın gerçekten müthiş yorum var. Müthiş paylaşımlar var. Hüseyin Özkan'ın yayınlar demiş. İstanbul'dan yazmış görebildiğim kadarıyla Kurtköy'den. Selamlar İstanbul'a, Kurtköy'e ve ailenize, arkadaşlarınıza. Okumuyorsunuz niye paylaşayım demiş Abdülkadir Mutlu. Abi çok gidiyor yorumlar. O kadar kayıyor ki soru cevap yapınca bazen okuyamıyorum. Ama inanın yayından sonra tek tek okumaya da çalışıyorum. 
elinden geldiği kadar o kadar güzel yorumlar var ki e, sorular var. Sırayla da okumaya çalışıyorum. Elinden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum. Abi doğru söylüyorsun da başkan gövdesini koydu ortaya. Biz traktör olarak ne yapıyoruz? Sadece yorum yapıyoruz. Kahvede sokakta sosyal medyada ama herkes forma almalı. 10 gün içinde yani e, forma rakamları biraz tamam başkana da söyledim yani biraz pahalı ama yani ciddi anlamda biz taraftar ve camiye olarak ne kadar destek veriyoruz yani tamam başkan kellesini koymuş yönetim gövdesini koymuş orada ama yani bizim zaten şimdi eski tribünümüz de yok şey nasıl olacak bu iş ne sağ yani biraz sportif de başarıya bağlı yani şu keçiören gücü maçına 400 taraftarın gitme isteği ve hala bilet arama tarafta e, bilet arayan taraftarımız varsa var içimizde bir şey var ama işte sportif başarıya da bağlı. Biraz da savaş başkanı hakikaten mağdur durumda. Ha mağdur mu oynuyor? Hayır. Savaş başkan dik ve doğru bir adamdır. Öyle mağduru falan oynamaz. Çıkar aslanlar gibi söz verdiyse parasını öder. Ama sonuç olarak sportif başarıya bağlı olduğumuz için bizim bir şekilde şu gelen skorlar, işte bir keşeren gücü galibiyeti, oraya 400 taraftarın gidecek olması, or oradan büyük manada dönersek ben içerideki maçların artık daha çok taraftarın e geleceğini düşünüyorum. Ya yine stadyuma bağlı. Ya abi stadyum esiyor. Soğuk. Gidin başka illerdeki stadyumlara. Üstten ısıtma ısıtma bir şeyler. Koruyucu bir durum. Yani atmosferi. Iyi. Ya bu stadyum neresine gitsen abi sanki bizim Arduç derler ya. Aladağ gibi Arduç aylası gibi esiyor. O da farklı bir şey. Yani stadyuma dönüyor. Dolaşıyor geliyor. Ama mevcut durumda biz bu stadyumla bir şekilde Süper Lig atabilirsek kendimizi. Ben umutluyum bu saatten sonra Süper Lig diye konuşacağım. Hedef Süper Lig diyeceğim. Pilo falan da demeyeceğim. Çünkü bu sporun gerçekten Süper Lig'e ihtiyacı var. Başka Sayın Başkan için e, ciddi anlamda destek mesajları ve yorumlar var. Özellikle Facebook'ta falan birçok grupta e, yorumlar var. Hepsini göremiyorum. Şu anda canlı yayın altındaki yorumları okumaya çalışıyorum. E, en büyük başkan bizim başkan demiş. Mesela Özkan Pasolik'ten önce iyi taraf. Pasolik evet Abdülkadir Mutlu demiş. Pasolik'ten önce de yani Pasolik de biraz etkiledi. Ben bu sene inşallah iptal olur diye mi dedim. İnşallah olur dedim ama olmadı. Pasolik'le birlikte yani taraftar sayısı da azaldı. Hani giderken maça bir <gülüyor> bilet alayım gire, gireyim muhabbetinde kaldırdılar. Yani ben Pasolik'e çok karşı bir insanım. İnsanlar gelsin işte bu ilk defa maça giriyorsa ilk defa gelsin. Çünkü ya başka zaman o da birini getirir. İşte bir Pasolik çıkar, kart çıkar bir sürü dala vere işte. Pasolik'te ciddi anlamda bu spora tüm spor kulüplerine ama futbol spor kulüplerine ciddi anlamda taraftar yönünden zarar verdi. Sağımızda oynadığımız bandırma sporu deplasman Durfa Spor'dan aldığımız 6 puan için teknik hedefi yönetimini iştiren dileklerimi kutluyorum. Başarıların devamını de, dilerim demiş Ekrem Yücel. Ekrem Başkan. İnşallah o galibiyetler devam eder. Halil Arın Hollanda'dan yazmış. Namık Aydan Püreviç alabilirsek harika olur. Yani harika olur ama Püreviç o Püreviç mi bilmiyorum. O günkü bütçesi o şu anda da aynı bütçe mi bilmiyorum ama Püreviç yani ee, Savaş Başkan döneminde bu sporda çok faydalı işler yapmıştı. Sonra birçok kulübe de gitti ama iyi bir golcü ya da onun ayarında bir golcü Bolu Spor'a şu anda tek eksiği o diye düşünüyorum. Yani bekleri iyi, savunmayı iyi, öndüveroları iyi, orta saha iyi, forvet iyi. Sadece bizim İskanderli'nin yanına kameraya falan gönderebilirsek herhalde belki de gönderildi bilmiyorum Betlaip'ten sonra. O da çok faydasız bir elemandı. O da giderse inşallah iyi bir forvet alırsa Bolu Spor hedefine ulaşır. Golcü ihtiyacı var demiş Abdullah Sarı, e, Sarımsakçı. Orta sahada. Orta sahada aslında bir ihtiyaç vardı. Bu Jefferson bilmiyorum. Yani daha yaratıcı bir on numara. Ki Tunağan Çiçek tamam üç maçtır oynuyor ama biraz tutuk gibi. Tam istediğimiz beklediğimiz değil. Yani Tunağan Çiçek bizden giderken de çok bir şey veremedi ama gittiği takımlarda biraz başarılı oldu. Belki Tunağan Çiçek riskine girmeyip orada Jefferson'la oraya takviye yapabilirler. Ya da forma yarışı yaptırmak zorunda bu spor. Rekabet kızım kızım sorunda ki yani forma rekabeti olacak. Forma için Gerçekten o yani bir mevki iki üç oyuncu alacaksın ki o da gerekiyor. Ondan da teknik heyet yaralanacak ve kulüp yarı, yaralanacak diye düşünüyorum. Evet hızlı geldik değil mi? Transfer politikası doğru ligi bilen oyuncular alınıyor diyor. Evet o da çok önemli ligi bilen oyuncu. Yani bir de özellikle başkanın şöyle bir serzenişi vardı. Aynı ülkeden çok oyuncu almayacaksın ya da Afrika'dan aynı kıtadan çok oyuncu almayacaksın. Bir alacağın oyuncuların farklı ülkelerden, farklı kıtalardan buna çok altını çizmişti başkan e, bir canlı yayınımızı hatırlarsınız. Bir konuşmamızda. Yani onun için yabancı transferi de öyle hemen yapalım olmuyor. Çünkü euro ile dolarla yapıyorsun. Sözleşmeleri euro ile dolar oluyor. Kaldı ki euro doları da biliyorsunuz. Çok korkunç rakamlar var. Onlara da baktığınız zaman Bolu Spor'un ekonomik olarak sıkıntıya girebileceği bir döneme geldik. 
E, i̇nşallah ikinci yarıda bu sıkıntıları aşıp süperlik kapısını çalmak zorunda. Maçın hakemi Aybek Demirbaş karşılaşma TRT Spor'da. İşte TRT Avaz'dan ben öyle gördüm öyle yazdım ama TRT Avaz'da açıklanmıştı bir değişiklik olmazsa onları da dipnot olarak hatırlatalım. Ekibimiz hazırlıklarını devam ediyor. Biletler artık bitti. E, Tonday milli takıma davet edilmiş yaş grubunda. Onu da hemen aktaralım. Çünkü o futbolcudan da umutluyuz. Milli formayı yani en azından o gruba davet edilmesi Bulu Spor adına da çok iyi olur. Yarım gün satış yaptığın zaman bu oyuncudan para kazanma şansın olur. Ki şu anda Nabi benim bildiğim kadarıyla en revaçta bir oyuncu. Onur da izleniyor Bulu Spor'da. Nabi Olare'de izlenen. Ki Çağlar'a da sansör teklifleri olduğunu biliyorum. Yani e, çok kötü değil. Bu spor aslında bu oyunculardan da para kazanabilir diye düşünüyorum. <gülüyor> Affedersiniz ama her şeye dönünce bu sporun ciddi anlamda bu sezon artık bu yedi transferle Süper Lig'in e, yani olmaz değil. Olmak zorunda. Yani önce playoff biliyorum ama artık bu yedi oyuncuyu transfer ediyorsam bu sporda hedef Süper Lig diye düşünüyorum. Onu da dipnot olarak aktarayım. E, amatörlükte böyle stadyum yok artık demiş. Evet stadyumla ilgili Rıza Biçer'in bir mesajı var. İsviçre'den iyi yayınlar demiş Dursun Demir. Evet forvet şart seneye transfere de gerek yok. Takımı iyi oldu demiş sevgili Dursun Demir. İsviçre'ye de selamlar gönderelim. Bolspor her sene süperlik olarak belirliyor ama her sene bir süren oluyor. Bolspor ne çıkmak istiyor ne düşmek istiyor. Bu her sene böyle demiş Bünyamin Tezen. Valla hiçbir zaman öyle düşünmüyor Bolspor. Süperlik de iddia da edemiyor. Çünkü mevcut durum az önce de söyledim. Yani Bugün Kocaeli Spor'un, bugün Eyüp Spor'un bütçesi, abi ligin bütçesi, toplam takımların bütçesi ki bütçe arıyor, açıyor. Başında Arda, Arda diye bir teknik direktör var hepiniz bildiği gibi. Galatasaraylı Arda, yani dünya dünya yıldızlarından biriydi bir dönem. Galatasaray'ın yıldızıydı. Yani öyle bir teknik adam getiriyorsunuz. İnanılmaz transferler yapıyor. Bugün Eyüp Spor'un ne transferine güç yeter, işte e, ne aldığı oyuncuya ne harcadığı paraya güç yeter. Yani bizim rakiplerimiz de böyle. Her sene bir takım çıkıyor. İşte Ümraniye bir geldi. Baldır Küldür geldi. Süper Lig'e gitti. Geri döndü. Giresun Spor geldi. Gitti. Geri döndü. Yukarı gidenler de çok burada durmuyor. Aşağı gönderiz. Onun için yani bu sporun bu takımlarla bu büyük bütçeli takımlarla mücadele etmesi oldukça zor. Onun için çok da bir şey söyleyemiyorum. Diyar'ın her zaman oynatması lazım. Takım için iyi olur demiş Halit Özçelik. Evet Diyar Asuba bence e, bu sporda ciddi anlamda Para kazandırabilecek oyunculardan birisi. Hüseyin Yüksel bizler inandık siz de inanın. Hedef gerçekten süperlik arkadaşlar demiş. Teşekkür ederiz. Yani böyle düşünüyorum ben de. İnşallah süperlik olur. Vedat Bey Dankent çok güzel oldu. İkinci devre takım inşallah demiş. Dankent'ten yazmış. Sabahattin Can. Kocaeli'den İlhan Çetinoğlu yazmış. İlhan Çetinoğlu. Kocaeli'den selamlar demiş. Sadyum'la ilgili çok mesajlar var. Fazla Yıldırım yazmış. İyi gol canlısı playoff oynarız demiş. Ankara'dan bu spora başarılar demiş. Hüseyin Bilen. Ankara'ya selamlar. Volkan Aydın bize forvet şart soy aydın. Forvet şart demiş. Böyle de bir mesajlar var. Yani hepsini okumaya çalışıyorum ama bir şekilde artık okuduğumu düşünüyorum. Okuyamadıklarım beni affetsin. Ligde en az gol yiyen ekiplerden biriyiz. Defans uyum demiş. Abdullah Sarımış Sarımsakçı. Kesinlikle katılıyorum gerçekten. Son mahtında nazar değmesin. İnşallah daha böyle gider. Yapılan transferler yerinde demiş. Takımımızda yükselen bir krefiği var. Ramazan Motur. Ee, oyun anlamında da ilk geriye göre daha iyi demiş. Evet ben katılıyorum. Daha iyi top oynayabiliyoruz. Kendimizi biliyoruz. İşte o Yalçın Hoca'nın gerçekten takıma büyük katkısı var. Dokunuşları var. Bu şekilde üzerine koyarak devam edersek. Playoff'un iddialı ekiplerinden biri olacağımı düşünüyorum demiş Ramazan Motor. Ben de katılıyorum bu yoruma. Sevgili Ersin e, Güzey. Eyüp Spor'dan Ezeli, Ezehi alırsak veya kiralarsak harika olur abi demiş. Evet. Bizim deplasman Fatih herhalde Ersin Güzey. Evet sürekli deplasmanlara gidiyor. Fotoğraf ediyordu. İyip Spor'dan izleyi alabilirsek. Yani öyle bir golcüye ihtiyacımız var. Ahmet yazmış. Ahmet Gerendi. Hoca Diyar Subay'ı dahil dahi futbol öğretmiş hoca. Tutalım yeter demiş. Yalçın Hoca'nın e, hakkını vermiş. 12 yaşından beri bu spor taraftarıyım. Deplasman'da yem burada yenil. Ben taraftarının aldığını biliyorum demiş İbrahim Öztürk. Ama bu sezon öyle değil. Yani bu sezon içerisi dışarısı çok fark etmiyor. Bu spor biraz daha değerli toplu oynuyor. Sayın İbrahim Öztürk. Transfer politikası doğru ligi bilen oyuncularına demişti. Abi iyi akşamları iyi yayınlar. Sezgin Zeybek yazmış. İyi yayınlar. İstanbul'dan Sezgin Zeybek yazıyor. Bu sporumuzu başarılar. Dua edelim. Ne zaman araya girsek? Hüsranla bitiyor. Gençler Birliği maçını hatırlatmayın. Ee, o Gençler Birliği maçı geçen sene miydi? Evet evet. Geçen sene miydi? Aman. Hüsranla bitiyor. Evet. Keçilere dikkat etmemiz lazım. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Savaş Başkan gerçekten harika ve tebrikler demiş. Yani geçen sene de bir Gençler Birliği vukuatımız vardı. İyi bir taraftar grubuyla gittik ama tarihi bir fark yedik. Aslında kırılma maçlarından birisiydi Bolsporun. 
Yani i̇nşallah öyle, öyle olmayacak. Keşi Ören gücü aslında çok formlu değil. Şöyle baktığımız zaman e, son 6 maçtır. İçeride çok kötüler. Yani bir adamın spor deplasmanını kazandılar. Herhalde geçen haftaydı. Yani Keşi Ören gücü eski gücünden uzak. Ama bizimle oturmuş inanmış bir kadromuz var. Hoca iyi. Yönetim takım arkasında bugün taraftar işte bilet bulamıyor. Deplasmana işte Keşi Ören gücü. Ya işte Keşi Ören gücü abicim. Stat'ta nasıl bir stat'sa hani. Yani 226 de misafir takım kontenjanı var. Ya bu Keşören gücünün ne işi var abicim birincilikte? Git genç tabirliği, Ankara gücü gibi takımlar varken orada yani Keşören gücü İstanbul'dan Ümraniye, İyip Spor. Bir ara Güngören vardı, İstanbul'da Kartal vardı. Yani ben anlamıyorum ya işte tribün bizim tamam bizim stadyum kötü ama biz köklü bir takımız. 226 deplasman taraftarı, iş kontenjanından 400'e çıktı. Hatta geçenlerde gördüm abi verin anahtarları bütün bizim taraftar doldursun demiş de böyle de bir Rakiplerle oynuyoruz. Onun için bir saat evveli bizim kendimiz Süper Lig'e atmamız lazım. Ki bunu ben de 17 yıldır, 20 yıldır bu ekran başından söyleyeyim ama bir türlü de atamadık. İyi akşamlar Vedat Bey. Önce Savaş Başkanı Hoca'ya, yönetim ve futbolculara teşekkür etmek lazım. Bizden bütçeleri çok fazla takımlar var. Sedat Yemişen yazmış. Katılıyorum. Hemen mesajı yukarı gitti. Sedat Yemişen herhalde Kuşadası'ndan yazıyordu ya. Hatırladım bak yanlış hatırlamıyorsam. Taraftarımıza bir bilirim yani tek tek de bilirim hepinizi. Ee, bizden bütçede çok fazla takımlar var ama biz çok iyiyiz. Bir golcü gelirse kesin playoff oynar. Pazar günü Kocaeli maçına gitmeli taraftarlar Kuşadası'ndan sevgi. Ah, Kuşadası demiş bak Sedat Yemişen. Önce ee, Keşören Gücü'nü yenersek Kocaeli maçına da iyi bir taraftar desteğiyle de çıkarsak ki Keşören Gücü'nü yendikten sonra bence Kocaeli maçında taraftarlar herhalde 11 Şubat'ta o maç değil mi? 11 Şubat'ta tribünler iyi olur diye düşünüyorum. Keşören Gücü Stadı misafir tribünün önünden kale görünmüyor. Al işte gitti kaleyi de görmeyeceksin. Ne? Giden 400 taraftarı herhalde ya 400 civarında kaleyi de görmeyin. Sadece bağırın gidenlere söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Kale görünmüyormuş. Kim yazmış onu? Abdülkadir Mutlu. Kale görünmüyormuş abi. Deklasyona giden taraftarı söylüyorum. Neyse görmeyin gol diye bağırsınız. İnşallah öyle olur. Bunun en büyük şansı bol spor, bol spor sahiplenen bir başkanın olması. Hüseyin Çelen yazmış. Erbol Sporu şu anda Asaba Cevap bırakırsa kimse almaz. Kimse almaz. Tekrar söylüyorum kimse almaz abici. Eğer bıraksın Asaba Cevap kimse almaz. Hele bu bütçeyle hiç alamazsın abi. Ziya Karagül'le araya sıkıştırdım çünkü bildiğim için söylüyorum. Ciddi almaz. Yani kongre yapacağım ben savaş başkan ee, bırakıyorum dese kulübü kimse almayacak emin olun. Gol sorunu var demiş Ziya Karagül'le. Evet katılıyoruz kesinlikle. Bir de tabi artık alttaki takımların hepsini yenmesi lazım demiş. Yani altı üstüne bakmayacaksın. Altı üstünde de getirirsen yenilecek halde ötselik. İnşallah. Büyük başkan demiş. Savaşa bak demiş Ramazan Çakıroğlu. Kazım Çelik Vedat Bey hayırlı akşamlar. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Havamızı bulduk. İnşallah playoff. Sonra süperlik. Başarılar dedim. Bunu sporumuza başarılar. Savaş başkanımıza başarılar demiş. Sayın Kazım Çelik. Teşekkür ederiz. Abi bizim deplasman otobüsleri de sıkıntı turfa maçına gidemedik. Otobüs vermiyorlar. Kıbrıs'tan selamlar. Ha. Tamam. Şey Arsen Güzey. Tamam doğru. Ya de, otobüs konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ben anlamadım. Yani eskiden e, grup kırmızı vardı. Hatırlarsınız Arçelik personeli. Ya Arçelik e, grup kırmızı diye bir Arçelik personeli oluşmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam lütfen o, o noktaya o, yanlış hatırlarsam o noktada düzeltme yapabilirsiniz. Deplasmana giderdi grup. Yani Arçelik o zaman rahmetli Ardından Tüfekçi ya orada yanlış hatırlamıyorsam öyleydi ki öyle hatırlıyorum inşallah yanlış değildir. Ee, giden grup kırmızı taraftarlar mısın? Ye, e, sandviçine kadar koyardı. Otobüsün ayarları da yanlış mı söylüyorum? Sandviçine kadar koyardı. Yani iş adamları destek olurdu. İşte o bir otobüs. Ya şu anda o dönem verilen desteklerin %10'u 20'si verilmiyor. Yani taraftara bir otobüs vermemek ne demek? Ya bu valla ben çok üzülüyorum. Yani burada Ersin Güzel de yazmış ama yani otobüs orada bir 40 kişilik otobüs 50 kişilik bir otobüs ya da iki otobüs bilemiyorum öyle bir şey varken çok ayıp ya Biz, hani ne yapalım savaş başkan otobüs de mi bulsun doğru mu ya bütün konuşuyorum bak Fuat Aksal doğru demiş yani grup kırmızı vardı yanlış hatırlamıyorsam onun için doğru dedi Fuat Aksal yani Arçelik o zaman ne yapıyordu e, Arçelik'in içine bir sürü ulus spor taraftarımız var ne yapıyordu otobüslerini ayarlıyordu sandviçlerini koyuyordu ya bunu Murat Yılmaz falan bilir Arçelik'te bir sürü arkadaşlarımız var işte o zaman hala çalışıyorlar ya öyle bir organizasyon vardı bugün e, yok yani otobüsü bırak sandviçi, sandviçi veren yok. Bırak otobüsü. Ya ciddi anlamda taraftar için de yazık. Yani bunun taraftar tamam ya taraftar cebinden gidiyor. Nereye kadar gidecek abi? Bolu için gidiyor. Adamlar gönül vermiş. Bolu spor için gidiyor. Onlara da destek olmak giriyor. Bugün otobüsü 
Ya otobüsleri o kadar gönderiyorlar ki ben şimdi konuşturacaklar beni. Zamanı gelince onları da konuşacağız. Her yere gönderiyorlar. Gezler mezler seçim propaganda yanı. Ver abi taraftara gitsin otobüsünü ayarla. Ya git firmalardan bul. O da mı zor? Bilemedim. Neyse onları konuşacağız. Daha vaktimiz var. Bundan sonra canlı yayınlar. Spontane gelecek. Ben canlı yayın için şu gün şunu yapacağım demem. Aklıma geçtiği zaman yaparım. Elinden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Çünkü bu sporun konuşulmadığı zaman Bolu Spor'un konuşulmadığı zaman şunu inanıyorum. Ya valla Bolu Spor gündemden düşüyor ya. Ee, yani ben buradan canlı yayınları bir ara veriyorum. Gerçekten bir bakıyorum. Aa bu, yani bana Bolu Spor'u sormuyorlar. E şimdi canlı yayını bugün yaptım. Bak yarın benim 3-5 gün herkes yolumuzu keser. Sorar Bolu Spor'u konuşuyoruz. Onun için de konuşmak zorundayız. Sabahattin Can çok güzel bir spikersin seni kutluyorum Vedat Bey demiş. Elimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bolu Spor'a yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Vedat Bey yayınlar üzülüyoruz. Koskoca Şanlı Bolu Spor'umuzun forma reklamı yok şaşırıyoruz. Oha önde yok değil mi? Evet o vardı. O kadar büyük firmalar var. Bir Allah'ın kulu faydası yok. Se Sezgin Zeybek yazmış. Yok abi ya Bolu Spor'a destek olmak isteyen yok ya. Ha ya taraftan ayrı kenara koyuyorum. Onlar zaten görevini yapıyor. Sırada gelen bilet alan her, bugün Bolu Spor'a şu yayını paylaşan burada yorum yapan herkese desteğini veriyor. Ama abicim ben hiç görmedim yani Bolu Spor'a savaş başkanı bir destek okulayım birileri ki esnafımız var. Ciddi anlamda Bolu Spor'un kadrolu esnafları var. Kulüp müdürü Yaşar abi de bilir. Bunlar kadrolu. Her yıl git 3 de olsa 5 de olsa 10 lira da olsa o esnaf, o bakkalcı, o sanayi esnafımız bir şekilde desteğini verir. Ama çok büyük firmalara bakıyorsun. Yok abicim. Adam kapıyı açmayın. Bize Bolu Spor için gelmeyin. E ben topa ve para vermem. Neye verirsin abi ya? E, bu, Bolu'da yaşıyorsan, Bolu hizmet ediyorsan e ben Bolu'ya işçi çalıştırıyorum. Ya işçi çalıştırıyorsan kardeş. Bolu'yu da faydan olacak. Yani bir şekilde sivil toplum örgütü bu. Yani sosyal faaliyet, sosyal aktivite. Yani herkes çalıştırıyor. Benim iş yerimde de 1922 çalışıyor. Ama çalıştırıyorum diye destek olmuş. Olacak ben burada yayın yapıyorum. Bolus bunu ilanlarını duyuyorum. Reklamlarını duyuyorum. Herkes bir şekilde o işin ucundan tutacak. Koskoca firmalardan bahsediyor. Şimdi isim verdirmeyin bana. Postmak'ın bu sene evet Postmak ayrı bir konu. Ee, i̇ki stoperin ortasında oynuyor. Sor stoperimiz olur. Yandan abi. Gerçekten kazası bilası gidiyoruz. İnşallah yani Postmark'ta böyle devam eder. Çok da alıştı. Yani buralı bollu oldu. Bu spor mu süper ligde? Ya bollu oldu derken şimdi konuşuyoruz. Ee, ya eskiden bir futbolcu 5-6-7 sene bol sporda oynardı. Bugün <gülüyor> maksimum 1,5-2 sene oynuyor. 2,5 senelik oyuncu bulamıyoruz. Yani bol spor futbolcu sirkülasyonu o kadar çok fazla ki. Yani ne bileyim eskiden bir oyuncu 3-4 sene kalırdı. Ömer Çuh hatırlarsınız ya. Adam kaç sene bizde top oynadı. Örneklerinden bahsediyorum. Yani daha önceki yıllar çok uzun süreli kalan oyuncular olmuş. Artık futbol çok durmuyor. Bir sene, bir buçuk sene takılıp gidiyor. Ee, ona da ben çok karşıyım aslında ama artık yapacak bir şey yok. Çünkü şartlar uymuyor, anlaşma olmuyor. Bir sürü iş artık e, futbol sözleşmeler o kadar maddelere bağlanmış. Karma karışık yani yönetimin değişti zor. Bolu Spor'un Süper Lig'de görmek istiyoruz. İnşallah o sene bu sene olur. Bartın'dan kucak dolu selamlar demiş. Bartın'a da bir selamlarımızı gönderelim. Seviyoruz Bartın'ı. Selamlarımızı iletelim. Dikkatimi çeken bir şey var. TRT Spikerleri bizim maçları anlatırken sanki rakip takım taraftarı gibi izlenim var. Sizce nasıl ve neden? Oradan şaka bak. Burayı hemen düzelteyim. Yok öyle yani TRT'de TRT birçok spiker arkadaşım var. Benim yani CNN Türk Doğan Medya'da çok spiker arkadaşlarım var. İşte Nebil Evren, Alp Özgen gibi, Güney Mergen gibi çok böyle tanıdığı spikerler var. Konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz. Ya öyle bir şeyler aklınıza gelmesin. Ben bazen bakıyorum işte Spiker yok. Bize öyle geliyor. Biz istiyoruz ki işte bu spor maçlarını Vedat Özkan anlatsın. Ben anlatayım. O, işte o zaman bizim mutlu oluruz. Niye? Çok yakın olsun. Aslında öyle olmuyor. Yani e, TRT spikerleri falan öbür şey. Adam derdi yok ya. Adam Yalçın Çetin işte bugün Beyin Spor'da dünya maçları anlatmış. TRT maçı Levent Özçelik geliyor. Bu spor maçını anlatıyor. Adam Şampiyonlar Ligi'ni anlatmış. Yani öyle bir şey al, alınmayın. Ciddi anlamda öyle bir izlenim yok. O yapmazlar. Ona çok güvenirim. Yani bize öyle geliyor. Bazen ben de diyorum ya niye böyle anlattı ama çünkü işi bildiğim için onlarla aynı e, işi yaptığımız için e, öyle geliyor ama yok. İşin aslı o değil. Yani öyle sakın bu yanlış düşünmeyin. Oran Şafak sormuş bunu. İyi akşamlar Vedat Hocam. Mesut Özkan yazmış. Jefferson hakkında ne düşünüyorsun? Santrofor transferi olacak. Darıcadan selamlar. O Darıcaya selamlar gönderin sevgili Mesut Özkan. Yani Jeffrey transferi gerçekten Bolu Spor'un Galatasaray'da oynadığı zamanlardan bilir. Yanılmıyorsam bize de golü vardı. Onunla bakmadım. Çok araştırmadım bu akşam. Ee, iyi bir oyuncu olacak. Ee, ligi bilen bir oyuncu. Yabancı konusunda ben buna çok inanırım. Sürpriz bir oyuncu gelse hani devralısı sürpriz bir yabancı gelse aa deriz ama 
ligi bilmesi, Türkiye'yi bilmesi bizim için avantaj. Ben çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tunahan'la o bölgede forma rekabetinin olacağını düşünüyorum ki bu bize yarayacak. Çünkü Tunahan sol önde de oynayabiliyor. Oraya atabilirsin. Jefferson'ı on numaraya koyarsın. Geri çekersin. Kadro çok olacak. Bir golce ihtiyacımız var. Santrafor'a sevgili Mesut Özkan ben de bekliyorum. İyi bir Santrafor Bulspor'u hedefe taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ya çok yorumlar var. Yukarıda inanılmaz yorumlar kaldı. Hepsini okuyamıyorum. Canlı sohbet, genel bakış, diğer gruplara da bakıyorum. Ee, hepsini de görmeye çalışıyorum ama biraz da hasret gidermiş olduk şu vesileyle. Ee, çok ara vermiştik yayınlarımıza. Bu arada Spolnort Facebook sayfamız 11 bin herhalde yakaladı gibi. Ee, tabii ki çok iyi gidiyoruz. Şu anda Bulu Postası gruplarında 14 bin Bulu'larda. Orada da çok aktifiz. Yani genelde yorumları oradan da okumaya çalışıyorum. Oralarda da aktifiz. Bolu Spor'da bu maçın hazırlıklarını devam ediyor. Yarın son antrenmanı yapıp gidecek ekibimiz. Ankara'da konaklanacak ve cumartesi günü maçın saatini bekleyecek. Biz de buradan gidecek taraftarlarımız şimdiden kolaylıklar dilerim. iyi yolculuklar dilerim. Çünkü yani bu kar kış Ankara uzak değil ama düşünüp gitmek bile çok güzel. Taraftarımız gidecek. Keşören'de ne stadyumu? Aktepe stadyumuydu herhalde. Biliyorum çok yere basık bir stadyum, ee, çok şey fayda, güzel bir stadyum değil. Ona göre, o stadyuma göre bizimki da, çok daha güzel. Orada bu sporu destekleyecek. İnşallah 3 puanı alıp da geleceğiz. Ve ondan sonra da biz e, biraz daha farklı şeyler konuşmaya çalışacağız. Ki benim beklentim bu saatten sonra bu sporun nereden bakarsanız bakın. Bu sporun Süper Lig hedefi olduğunu, 7. transferle birlikte bu spor bunu e, playoff olduğunu Yalçın Hoca çok konuşuyor, çok söylüyor ama yönetimden bununla ilgili bir mesaj gelmiyor. Çünkü yönetim eli kolu da bağlı kalmış. Bir şekilde transfer de yapmak zorunda. Bir şekilde Bolu Spor'un takımı ayakta da tutmak zorunda. Onun için çok da irdileme, irdilemek istemiyorlar. Direkt açıkça diyemiyorlar ama sen devre arası yeni transfer yapıyorsan ciddi anlamda da Bolu Spor'a katkı sağlayacak isimleri alıyorsan nokta transfer diyebileceğim isimleri alabiliyorsan bence yönetimin bir şekilde Süper Lig'i düşündüğünü net olarak aklıma koydum. Ee, tabi bu önümüzdeki günlerde yönetimi de soracağız. Gerekirse hepsini soracağız. Abi biz sıfır inip geliyormuşuz. Pöf haftaya pazar yanar buralar demiş. Fuat Aksa. İnşallah. İnşallah. Yani bir sıfır olsun bizim olsun. Ama ciddi anlamda Fuat Aksa'nın ben bu yorumuna da katılıyorum. Bizim farklı bir bir skor almamız gerekiyor ya. Yani coşkulu bir top oynayıp bir iki sıfırlık üç sıfırlık, üç birlik, dört birlik bir skorla ya biz varız dememiz gerekiyor. Ben hatta bugün bir şey paylaştım. Kocaeli Spor'un bir videosunu paylaştım. Kocaeli Spor'dan, Spor'un 4 Facebook sayfasından. E, şu anda canlı yayın izlediniz. Yani biraz işte bir vurgu gerekiyor. İşte adamlar güzel bir video yapmışlar. Ertuğrul Sağlam Hoca'nın işte soyunma odasından konuşmalarını yapmışlar. Buna ihtiyacımız var ya. Şimdi yani diyorsunuz ya bazen çok abartmayın haberi. İşte yani yazıyoruz. Çok ya, ya abartmazsak da olmuyor. Konuşmazsak da olmuyor. İşte Arif Fuat Aksal demiş 5-0 yenip geliyormuşuz. İşte 5-0 neden olmasın vallahi çok isterim. Ya bir de şarj olacağız da işte 1-0 2-1 işi bir şekilde toparlayıp geliyoruz. Ama 3 puan bizim olsun her zamanki söylediğimiz şey bu. Ee, tabii ki çim sağ mı sentetik sağ mı bulu için fark edemem. Sentetik sağ bildiğim kadarıyla Aktepe hiç bol spor için fark etmez. Çime de sentetiğe de yani bir şekilde adapte olup maçı kazanacağız. Siyaslardan bahsetmiştim. Tanju Başkan 500 bin lira sözü vermişti. Bu amatör spor kulüpleri federasyonuna hafta içi e, g- dün bir yemek organizasyonda e, konuşmuştum. Bol sporla ilgili henüz bir projeleri yok. Amatörlerle ilgili projeleri var. Tabi bol sporla ilgili uzun vadede e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11 ya da 12 e, Şubat'ta bir e, e, proje tanıtım toplantısı var. Bol sporla ilgili bir kitapçık var. Kitapçık var. Kitapçığın içinde bol spor projeleri var. Onlara bakacağız. Ama artık eskisi gibi yalan proje varsa kimse karşımıza çıkmasın. Onu bir kez daha söyleyelim. Ben buradan da direkt eleştiririm. Hangi siyasi parti olursa olsun. Yani yapılabilir bir projeyle gelsin. Bakın eskisi gibi değil artık. Twitter, Instagram, sosyal medya, videolar, o kitapçıklar kaybolmaz. İnternete atarız. İşte burada daha önce stadyum yaparız, hallederiz, şunu yaparız diyenler çok da e, inandırıcı gelmiyor. Çünkü e, sosyal medya artık her şeyi önünüze koyuyor böyle. Onun için de e, bu, bundan sonra Bolu'daki siyasiler için söylüyorum. Lütfen e, daha çok sağlam ve yapılabilir projeyle gelsinler. Hatta yapabiliyorlar. Sana söyledim yani e, projelerin altını doldursunlar ve 
ya bu üçüncü bir projeyle gelebiliyorsa biz sponsor falan olsalar diyeceğim ama neyse karıştırmayalım. Onda beklentimiz büyük oluyor. Ondan sonra da olmuyor. Murat Uçak iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim sevgili Murat Uçak. Eren Berber de buradaydı az önce. Selamlarını iletirim. Ahmet Özgüven selamlar iyi geceler demiş. Teşekkür ederim. Akdeniz Stadyumu suni içim değil artık zemin değiştirme içim olmuş. Ankara'da yaşayan biri olarak demiş sevgili Fuat Ayan. Evet suni içim daha şey sentetik sağa çok kötü oluyor. Suni içim normal içim daha iyi olur. Başkan koşan takım yaptı. Doymuş oyuncu yok. İnşallah bu sene çıkacağız. Abdullah Sarın saçı yazmış ama valla başkan bizim yok toptan anlamıyor. Koşan takımı da bilmez. Yürüyen takımı da bilmez. Yani savaş başkan çok anlamaz futboldan. O ekonomiyle bakar para bulur. Sözünü verdiyse sözünü tutar. Genelde futbolla ilgili görevli arkadaşlar farklı. Savaş Başkanı çok futbolla ilgili, oyuncu ile ilgili sadece dinler, bakar, en uygun karar verir. Onun için futbolla çok alakası yok. Herhalde top oynamadı Savaş Başkan bilmiyorum. Ee, yani futbolla ilgili sadece işte bol sporu çok seviyor. Borçları ödüyor. İşte gerekeni yapıyor. Onun dışında futbolla çok e, yani teknik olarak bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Geçen sezon yenilendi demiş. Aydın Altınay çim olmuş. Bu sezon daha 3 maç üst üste kazanamadık. İnşallah bu olacak. Keşer oynarsak bu sezon ilk olur. Kocaeli maçı için müthiş bir hava olur demiş Aydın Altınay. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin bandırma için taraftar ceza mı aldı acaba saygıları yayınlar. Evet. Evet o vardı. Ee, onunla ilgili ben Spor 14'te yaptım. C ve D, D bloklar olsa gerek. Bir Heh. ceza vardı. Bandırma spor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilmiştik. C ve D blokta yer alan bandırma maçında C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri kapsamında kartları blok edildi. Bu da Kocaeli spor maçına teşkil ediyor. Yanılmıyorsam evet bandırma maçından sonra onun için C ve D bloklar. Bandırma maçında C ve D blokta olan arkadaşlar bu karşılaşmada yer alamayacaklar. Ama da rağmen <gülüyor> maça gelmeyenler gelemeyenler gelebilir. Çünkü yani Keşören Gücü maçından sonra biz biraz daha kazanırsak çok farklı olacak diye düşünüyorum. Evet. Kocaeli maçına denk geliyor. Kocaeli maçında Bandırma maçında CVD olanlar Kocaeli maçına maça giremeyecekler. Özcan Duran da bunu federasyona kitlemiş. Yani bilerek mi yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Yani yok veya ya, yapmıyordur ya. Yapar mı Özcan Duran? Ne bileyim ben CVD blok Kocaeli maçına denk gelmiş. İnşallah öyle düşünmemişlerdir. Şimdi Kocaeli çok inanmış şampiyonla Sakarya Sporu istiyor, Göztepe istiyor, Eyüp Spor istiyor. Abi bu sene de yine rakipler çok fazla ya. Vallahi Allah kolaylık versin bilmiyorum. Bu ekiplerin içinden nasıl sıyrılacağız? Ben şöyle hani detaylıca bir baktığım zaman Eyüp, Göztepe, Kocaeli ve Sakarya Sporu çok avantajlı görüyorum. Çorum FK'nın nefesini yetmeye, yetmeyebilir diye düşünüyorum. Bodrum ve Bandırma Gençler Birliği takımlardan da çok bir beklentim yok. İşte o gruba bir çorum FK dahil olabilir. Eyüp Köztepe, Kocaeli ve Sakarya grubuna. İşte araya da biz kaynayabilirsek. Çünkü playoff tecrübemiz de var diyoruz ama yani bu liglerde herhalde en çok playoff kaybeden biziz. Bir arada Adana Demir Spor vardı. Gitti her yerden playoff kaybedip geliyordu. Şimdi onun yerini biz aldık. Bu ligde herhalde 4 değil mi? 4 tane playoff'umuz var. 2 yarı final, 1 final. İnşallah bu sıkıntıyı bir daha da yaşamayız diye düşünüyorum. Ben ee, toparlamak istiyorum. Bence güzel oldu. Siz yine Spor 14'te kalın. Canlı yayını paylaşalım. Ee, zaman zaman karşınıza çıkacağım. Vakit buldukça inanın vakitsizlik çok kötü bir şey. Ee, canlı yayınlarımız olacak. Programlarımız olacak. Sürpriz konuklarımız olacak. Ee, Halit Özçelik. 400 kişi falan herhalde. 300, 226 idi. Bir 100 kontenjan aldı. Bir kontenjandan var. 426 kişi bir taraftar gidiyor diye biliyorum. Bizim Bol'daki misafir takıma da 1200-881'den 1200 kişi falan yanılmıyorsam yer düşüyor. Ee, onu da aktaralım. Bir köşeren gücü maçında da 400 civarında taraftarınız diyecek. Bize bu lig yeter. Çıkıp düşerse kimse tutamaz. Eskişehir Karabük Ordu neredeler? Bunlara Mersin İtman Yurdu'nu katabilirim. Diyarbakır Spor'a katabilirim. Kim vardı ya? Birçok takım vardı. İşte bugün geri spor gidiyor. Hani ciddi anlamda bizim yerimize çok şükür inşallah iyi olur diyorum. Ben bu akşamlık bu kadar diyorum. Bir mesaj daha geldi Recep Altındaş. İyi akşamlar Vedat Bey. Hayır, hayırlı yayınlar. İnşallah kalbi geliriz. İnşallah ilerideki puanlar e, yaparsınız. Sizi takip, programlar yaparsınız. Sizi takip etmeye devam ederiz. Biraz da playoff'a yaklaşmışken bollu iş insanlara yardım etseler daha iyi olur demiş. Sevgili Recep Altındaş güzel mesajlar yazmış. Canlı yayınlar devam etmeye çalışacağız. Bol sporu 
kovalamaya devam edeceğiz. Bu dış adamların inşallah yardım eder ki şu süreçte çok ihtiyacı var bol spor yönetiminin. Bir kez daha mesajlarımızı gönderelim. Sayın Recep Altıtaş'la da katılıyorum. Ee, Vedat Bey Kocaeli Bolu maçı hangi tarihte? 11 ha, şimdi nerede? 11 Şubat. 11 Şubat'ta. Hangi gün güne gidiyor? 10 gün sonra. Pazar. Onu da cevaplamış olduk. Ümraniye'den Kocaeli'ye akın olacaktır demiş. Evet İstanbul Ümraniye tarafından olur. Ee, maç bol da. Şey yüksel maç bol da. Yanlış. Ya, şaka mı ya? Tabi bol da. Siz Ümraniye'den Bolu'ya gelin. Maç bol da. İnşallah Bolu'ya bekleriz. Sayın Hüseyin Yüksel. Betta'yı bin atlıyor. Gol sonrası maç bitimi sonrası maraton tribüyle mandırma arasında tartışmalar yaşanmış. Ha, Betta'yı bin golü sonrası. Ayrıca C ve D bloklu rakip tribünün arasında tartışma yaşanmış. O yüzden C ve D ceza almış. Alt Aydın Altınay'da bu hatırlatmayı yaptı. E, Bandırma başında yaşanan olaylarla ilgili C ve D blok taraftarımız ceza almıştı. İnşallah bir daha böyle bir ceza almayız. Hedefimiz büyük. Bu saatten sonra bence süperlik. Playoff ve süperlik. En kötü playoff'u yaşayalım ama süperlik kapısından dönmek 5. bir hayal kırıklığına kaldıracak gücümüz, dermanımız yok. Halimiz de yok. Onun için Bulu Spor'un Yanındayız. Pardon özür dilerim. Yanlış mesaj yazdım demiş Hüseyin Yüksel. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Olur öyle şeyler. İstanbul'dan son bir mesaj. Harun, Sa Harun Sarahan yazmış. İstanbul'dan selamlar. Haftaya görüşürüz inşallah. Kocaeli maçına demiş. Bekleriz İstanbul'daki Bolu hemşerilerimizi. Ee, Kocaeli maçına. İnşallah havada iyi olur. Kazası belası gelirsiniz. İnşallah Kocaeli'yi de yeniriz. Ki Kerşören gücü maçı var. Tabi cumartesi günü ama gönlümüz ikisinde yenmek. Bakalım nereye olacak. Ee, <gülüyor> teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yine karşınızda olacağız. Canlı yayınımızda olacağız. Spor 14'te ve Manşet 14'te biliyorsunuz haber sitemiz var. Orada da sizleri e, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ciddi anlamda Bolu ile ilgili her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Siz yine takipte kalın. Canlı yayınımı paylaşırsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.